Hello friends, this is Dr. Nikisha Jaribala. Welcome to the tutorial series of HTML. और आज का हमारा टॉपिक है दैट इज HTML एंटिटीज फ्रेंड्स हमें पता है कि बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं कि जो हम HTML सोर्स कोड लिखने के लिए यूज करते हैं फॉर एग्जांपल लेस देन साइन है ग्रेटर देन साइन है कि जो हम हमारे टैग्स में यूज करते हैं राइट right? फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि एम्परसेंट साइन है राइट right? वो भी हम हमारे एच टी एम एल सोर्स कोड में यूज करते हैं सो देर आर मैनी रिजर्व कैरेक्टर्स कि जिसका यूज हम एच टी एम एल सोर्स कोड लिखने के लिए करते हैं लेकिन फिर भी अगर हमें वो कैरेक्टर्स को हमारे एच टी एम एल पेज के ऊपर डिस्प्ले करना है देन इट इज नॉट पॉसिबल टू डायरेक्टली डिस्प्ले दो कैरेक्टर्स बिकॉज ऐसा हो सकता है कि जो फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेस देन एंड ग्रेटर देन साइन की बात करें दे आर यूज टू राइट द टैग्स तो कभी कभी मिक्सअप हो जाएगा राइट कॉन्फ्लिक्स क्रिएट हो सकते हैं लेकिन फिर भी अगर हमें वो रिजर्व कैरेक्टर्स को राइट right, हमारे वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले करना है देन एट दैट टाइम वी कैन यूज दिस एंटिटीज मोर प्रिसाइज वी कैन से कैरेक्टर एंटिटीज राइट सो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो भी रिजर्व कैरेक्टर्स है एच के अंदर अगर हमें वो हमारे वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले करने हैं तो वहां पे हम ये कैरेक्टर्स एंटिटी का यूज कर सकते हैं राइट right? नाउ जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स है कि जो एच के अंदर रिजर्व है राइट फॉर एग्जाम्पल हम टैग्स लिखने के लिए यूज करते हैं दैट इज लेस देन साइन एंड ग्रेटर देन साइन नाउ अगर हम वही लेस देन साइन और ग्रेटर देन साइन हमारे वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले करना चाहते हैं राइट एंड अगर हम डायरेक्टली वही लेस देन एंड ग्रेटर देन साइन दैट इज एंगल ब्रैकेट का हम यूज करेंगे देन ब्राउजर माइट मिक्स अप दो थिंग्स विथ टैग्स बिकॉज टैग्स जो हम एच टी एम एल सोर्स कोड के अंदर लिखते हैं वहां पे भी हम ये एंगल ब्रैकेट का ही यूज करते हैं राइट right? सो so, अगर हमें ब्राउजर को कंफ्यूज नहीं करना है राइट right? और उसे एक्सप्लिजिटली बताना है कि भैया तुझे ये पर्टिकुलर कैरेक्टर को डिस्प्ले करना है दो इट इज अ रिजर्व कैरेक्टर इन एच लेकिन हम वो डायरेक्ट वो पर्टिकुलर कैरेक्टर हम यूज नहीं करेंगे उसके रिलेटेड जो कैरेक्टर एंटिटी है राइट right? वो हम हमारे एच सोर्स कोड के अंदर यूज करेंगे सो दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एच टी एम एल एंटिटीज न अगर हमें कोई कैरेक्टर एंटिटी बनानी है देन वी कैन से हम इस हिसाब से यहाँ पे एम्परसेंट साइन एंटिटी नेम एंड सेमी कॉलर राइट इस हिसाब से हम यूज कर सकते हैं अगर हम कैरेक्टर एंटिटी लिखना चाहते हैं तो और अगेन इट डिपेंड्स के हम क्या यूज करते हैं राइट right? इस हिसाब से भी कैरेक्टर एंटिटी फॉर्म होती है बट वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू फर्स्ट जो केस है राइट right, उसके अंदर मैंने यूज किया है दैट इज एम्परसेंट एंड द एंटिटी नेम एंड सेमी कॉलर एंड जो सेकेंड केस है उसके अंदर मैंने यूज किया है दैट इज एम्परसेंट हैश एंटिटी नंबर एंड सेमी कॉलर इन शॉर्ट अगर आपको वो पर्टिकुलर कैरेक्टर एंटिटी का नेम पता है तो आप फर्स्ट ऑप्शन यूज कर सकते हो और अगर आपको कैरेक्टर एंटिटी का नंबर पता है तो आप सेकंड ऑप्शन यूज कर सकते हो फॉर एग्जांपल अगर आपको लेस देन साइन डिस्प्ले करनी है दैट इज दिस वन राइट तो आप अगर ये फर्स्ट ऑप्शन यूज करोगे तो आप इस हिसाब से आपके एच टी एम एल सोर्स कोड के अंदर लिखोगे दैट इज एम्परसेंट राइट एल टी एंड सेमी कॉलर राइट सो अगर आप फर्स्ट ऑप्शन यूज करना चाहते हो तो आपको इस हिसाब से लेस देन साइन के लिए लिखना पड़ेगा लेकिन अगर आपको एंटिटी नंबर पता है राइट right? तो आप ये इस हिसाब से भी लेस देन साइन को प्रिंट करवा सकते हो दैट इज एम्परसेंट राइट उसके बाद है साइन हमें पता है कि हैश साइन हम किसके लिए यूज करते हैं मोस्ट ऑफ नंबर्स रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं राइट सो एम्परसेंट हैश एंड जो लेस देन साइन का जो एंटिटी नंबर है दैट इज सिक्सटी एंड सेमी ये दोनों केस के अंदर जो हमें वेब पेज के ऊपर दिखाई देगा विद इन द ब्राउजर विल बी लेस देन साइन अगेन आई रिपीट विल बी लेस देन साइन दोनों केस के अंदर राइट right? ब्राउजर के अंदर हमें जो दिखाई देगा दैट विल बी द लेस देन साइन राइट सो फ्रेंड्स दिस इज द सिग्निफिकेंस 
this is the importance of character entity and according to your need according to you आप decide कर सकते हो कि आपको entity name के हिसाब से वहां पे वो particular character को replace करना है या फिर entity number का use करके आपको वो particular character को replace करना है right so that is the important thing you need to remember but as we know every coins have two sides so अगर हम advantage की बात करे तो it is but obvious कि अगर हम entity name use करेंगे then it is very easy to remember right जैसे हमने URL के tutorial में भी देखा था कि अगर हम web address की बात करें तो वो name के हिसाब से भी web address आता है और IP address के हिसाब से भी वो web address आता है अगर हम DNS name use करेंगे तो वहाँ पे हम words use करते हैं लेकिन अगर हम IP address use करेंगे तो वहाँ पे हम digits use करते हैं and we know the difference कि अगर हम name use करेंगे it is easy to remember but if we use number then it is difficult to remember right so the advantage is that कि अगर हम entity name use करेंगे then it is very easy to remember but जैसे मैंने अभी आपको बताया that every coins have two sides so the flip side is that कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि browsers सारे entity names को support ना करे लेकिन वो एंटिटी नंबर्स बहुत ही इजी मैनर में सपोर्ट करता है सो so, अगर हम ऐसा कोई एंटिटी नेम यूज करते हैं कि जो ब्राउजर सपोर्ट नहीं करता है तो हमें वेब पेज के ऊपर उसके रिलेटेड इफेक्ट दिखाई नहीं देगी राइट सो दैट इज द डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग एंटिटी नेम इसीलिए लोग ऐसा कहते हैं कि ओके एंटिटी नंबर अगर आप यूज करोगे देन इट इज मोर प्रेफरेबल बट as we know it is difficult to remember right now the next thing is ek yahan pe maine example liya hai that is non breaking space ka right again i repeat maine yahan pe example liya hai that is non breaking space ka non breaking space matlab wo hum ek space agar explicitly hamare web page ke upar print karna chahte hai right to wo hum kaise karenge so as you are able to see over here right आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर आपको नॉन ब्रेकिंग स्पेस राइट आपके वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले करनी है तो आप इस हिसाब से राइट यहाँ पे जो लिखा है दैट इज एम परसेंट एन बी एस पी सेमी कॉलन एन बी एस पी का फुल फॉर्म ही यही होता है दैट इज नॉन ब्रेकिंग स्पेस राइट सो अगर आपको एक्सप्लिजिटली स्पेस प्रिंट करनी है तो वहां पर आप ये एम परसेंट एन बी एस पी सेमी कॉलन का यूज कर सकते हो राइट right? Now what is this non-breaking space? Non-breaking space का मीनिंग ये होता है कि ऐसी स्पेस विच विल नॉट ब्रेक इन टू न्यू लाइन अगेन आई रिपीट ऐसी स्पेस के जो न्यू लाइन के अंदर ब्रेक नहीं होगी राइट दैट्स वाई इट इज नोन एज नॉन ब्रेकिंग स्पेस फॉर एग्जाम्पल कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको जो दो वर्ड्स है राइट right? उसे आपको स्पेस से सेपरेट करना है बट आप चाहते हो कि अगर वहां पे न्यू लाइन आए फिर भी वो दोनों वर्ड्स एक दूसरे के साथ स्टिक रहे राइट फर्स्ट वर्ड फर्स्ट लाइन के अंदर के बाद का जो वर्ड है राइट दैट इज द सेकंड वर्ड वो सेकंड लाइन के अंदर मुझे नहीं चाहिए राइट right? तो वहां पे आप ये नॉन ब्रेकिंग स्पेस का यूज कर सकते हो राइट right? एंड ऑब्वियसली अगर आपको वर्ड्स को ब्रेक नहीं करना है देन इट इज द बेस्ट ऑप्शन के जो आप यूज कर सकते हो राइट सो दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ नॉन ब्रेकिंग स्पेस बट अलोंग विद दैट उसका दूसरा भी सिग्निफिकेंस है राइट एंड द सिग्निफिकेंस इज दैट कि अगर हम राइट right, चाहते हैं कि जो हमने टेन स्पेसेस uh, रखी है फॉर एग्जांपल, राइट या फिर फिफ्टीन स्पेसेस रखी है राइट right, डिस्प्ले करने के लिए ऑन अवर एच पेज राइट right? और वो वैसे की वैसी ही डिस्प्ले की हुई हमें ब्राउजर में मिले अगेन आई रिपीट वो वैसी की वैसी 10 स्पेस या फिर 15 स्पेस जो हमने वहां पे रखी है वो वैसी की वैसी ही हमें ब्राउजर के अंदर मिले तो वहां पे हम ये नॉन ब्रेकिंग स्पेस का यूज कर सकते हैं बिकॉज आपने बहुत बार ऑब्जर्व किया होगा कि अगर आप आपके एच सोर्स कोड के अंदर राइट right? एक्सप्लीजिटली स्पेस बार की का यूज करके टेन स्पेसिस देते हो फिर भी ब्राउजर के अंदर वो एक ही स्पेस डिस्प्ले करता है बाकी सारी स्पेसेस ट्रंकेट हो जाती है राइट right? 
लेकिन अगर मैंने एच डी एम एल सोर्स कोड के अंदर टेन स्पेसेस रखी है और वैसी की वैसी टेन स्पेसेस मुझे चाहिए ब्राउजर के अंदर राइट right? तो मैं वहां पे ये एम परसेंट एन बी एस पी सेमी कॉलन का यूज कर सकती हूँ इन शॉर्ट मुझे अगर टेन स्पेसेस चाहिए तो मैं टेन टाइम्स एम परसेंट एन बी एस पी सेमी कॉलन लिखूंगी तो ब्राउजर उसे ट्रंकेट नहीं करेगा अगेन आई रिपीट ब्राउजर उसे ट्रंकेट नहीं करेगा ब्राउजर के अंदर हमारा वेब पेज वैसे का वैसा ही डिस्प्ले होगा विद टेन स्पेसेस राइट वैसे ही अगर आप यहाँ पे आपने देखा कि मैंने नॉन ब्रेकिंग के बीच में राइट नॉन ब्रेकिंग हाइफन रखा है राइट दैट इज आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे ये नॉन और ब्रेकिंग के बीच में जो है दैट इज वी कैन से इट इज अ नॉन ब्रेकिंग हाइफन राइट कि जिसका यूज करके हमने टू डिफरेंट वर्ड दैट इज नॉन एंड ब्रेकिंग उसे कॉन्केटिनेट किया है उसे कंबाइन किया है वो दोनों वर्ड्स को एक दूसरे के साथ स्टिक किया है राइट सो दैट इज द थिंग राइट के अगर हमें नॉन ब्रेकिंग हाइफन चाहिए राइट अगेन आई रिपीट अगर हमें नॉन ब्रेकिंग हाइफन चाहिए तो वहां पे हम ये इस हिसाब से एंटिटी नंबर यूज कर सकते हैं दैट इज एम परसेंट हैश एट टू जीरो नाइन सेमी कॉलम अगेन आई रिपीट एम परसेंट हैश एट टू जीरो नाइन सेमी कॉलम राइट right? सो so, जहां पे भी हम ये एंटिटी नंबर इस हिसाब से यूज करेंगे वहां सब जगह हमें ये हाइफन कैरेक्टर मिलेगा अगेन आई रिपीट वहां सब जगह हमें हाइफन कैरेक्टर मिलेगा राइट right? कि जिसका यूज करके हम टू वर्ड्स को अटैच कर सकते हैं वी कैन स्टिक टू वर्ड्स टूगेदर राइट सो दैट इज ऑल्सो द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस नॉन ब्रेकिंग हाइफन गुड इनफ Now, as you are able to see over here, यहाँ पे मैंने एक टेबल डिस्प्ले किया है कि जिसके अंदर फर्स्ट कॉलम के अंदर वो कैरेक्टर है कि जो एक्चुअल आपको ब्राउजर के अंदर दिखाई देगा सेकेंड कॉलम के अंदर मैंने उसका डिस्क्रिप्शन दिया है यहाँ पे राइट इट्स ओवर हियर थर्ड कॉलम के अंदर उसके रिलेटेड एंटिटी नेम कौन सी है वो मैंने यहाँ पे डिस्प्ले किया है थर्ड कॉलम के अंदर वो एंटिटी नेम मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है कि जो हमें हमारे एच डी एम एल सोर्स कोड के अंदर यूज करना पड़ेगा और अगर हम एंटीडी नंबर यूज करना चाहते हैं तो हम इस हिसाब से जो फोर्थ कॉलम में लिखा है वो एंटीडी नंबर के हिसाब से ये कैरेक्टर एंटिटीज हम यूज कर सकते हैं विद इन अवर एच डी एम एल सोर्स कोड राइट सो फर्स्ट तो आपको पता ही है दैट इज नॉन ब्रेकिंग स्पेस दैट इज एम परसेंट एन बी एस पी सेमी कॉलन Second and third is less than and greater than sign. So for that purpose, m percent lt semicolon and m percent gt semicolon. अगर आपको m percent display करना है, तो m percent m percent sign and a m p semicolon. अगर आपको double quotation print करना है, single quotation print करना है, तो उसके related भी हमारे पास character entities है. And along with that, जो भी हमारे currency के related जो units है, symbols है. वो अगर हमें प्रिंट करने हैं तो उसके रिलेटेड भी हमारे पास यहाँ पे एंटिटी नेम्स अवेलेबल है एंड अलोंग विद डेट हमने ऑलरेडी कॉपीराइट तो देखा ही है राइट right? सो so अगर हमें कॉपीराइट सिंबल डिस्प्ले करना है या फिर रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का सिंबल डिस्प्ले करना है तो वहां पे हम एम परसेंट कॉपी सेमी कॉलन एंड एम परसेंट आर ई सेमी कॉलन रिस्पेक्टिवली हम यूज कर सकते हैं राइट right? सो दिस इज द टेबल के जिसके ऊपर से अब आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर आपको इस हिसाब से ये कैरेक्टर्स को आपके ब्राउजर के अंदर प्रिंट करना है तो किस हिसाब से आइदर आप एंटिटी नेम या फिर एंटिटी नंबर का यूज कर सकते हो नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंटिटी नेम्स आर केस सेंसिटिव दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू नीड टू रिमेम्बर आपने यहाँ पे देखा होगा कि जितने भी एंटिटी नेम्स मैंने यहाँ पे ये पर्टिकुलर टेबल के अंदर लिस्ट आउट किए हैं वो सारे लोअर केस के अंदर मैंने कैरेक्टर्स लिखे हैं अल्फाबेट्स मैंने लोअर केस के अंदर लिखे हैं राइट राइट सो दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग यू नीड टू कंसिडर ओवर हियर दैट एंटिटी नेम्स आर केस सेंसिटिव राइट गुड इनफ नाउ वे विल सी सम डायक्रिटिकल मार्क्स अगेन आई रिपीट सम डायक्रिटिकल मार्क्स Now what are this diacritical marks? We can say they are the glyphs, right? के जो हम characters या फिर letter के साथ add करते हैं Again I repeat, diacritical marks means ऐसे marks के जो हम letters के साथ add करते हैं जिसे हम glyphs भी कहते हैं For example, as you are able to see over here, right? 
ये जो मार्क मैंने यहाँ पे लिखा है दट इज दिस वे राइट यहाँ पे जो मैंने लिखा है इट इज लाइक दिस वे राइट दिस इज नोन एज ग्रेव एंड दिस इज नोन एज एक्यूट राइट एंड दिस आर नोन एज दिस टू डायक्रिटिकल मार्क्स आर नोन एज एक्सेंट्स अगेन आई रिपीट दिस टू डायक्रिटिकल मार्क्स आर नोन एज एक्सेंट्स कि जो हमें बहुत सारी लैंग्वेजेस के कैरेक्टर सेट के अंदर either on the above of particular letter or at the below of some letter or inside the letter or between two letters right hame is hisab se accents ya fir more precise we can say diacritical marks dekhne ko milte hain right now obviously it depends on the language right ki hum kaun si language wahan pe use kar rahe hain us hisab se koi bhi diacritical marks wahan pe present ho sakte hain राइट right? अब हम ये डायक्रिटिकल मार्क्स क्यों यूज करेंगे ऑब्वियसली दे कैन बी यूज इन कॉम्बिनेशन विथ वी कैन से अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स ताकि हम ऐसे कैरेक्टर्स को प्रोड्यूस कर सके राइट right? कि जो पर्टिकुलर कैरेक्टर सेट के अंदर अवेलेबल है अगेन आई रिपीट हम ऐसे कैरेक्टर्स को प्रोड्यूस कर सके राइट right? रिप्रेजेंट कर सके कि जो बहुत सारे डिफरेंट कैरेक्टर सेट्स के अंदर अवेलेबल है राइट फॉर एग्जाम्पल जिसे हम एनकोडिंग भी कहेंगे राइट सो दट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस डायक्रिटिकल मार्क्स के जो हमें यहाँ पे कंसिडर करना है राइट सो हियर आर सम एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू डायक्रिटिकल मार्क्स राइट जैसे हमने अभी अभी प्रीवियस लाइट के ऊपर देखा राइट दट इज ग्रेव है राइट फिर वी कैन से एक्यूट है राइट देन वी कैन से टिल्ड साइन है बैकोट है राइट right? कैरेट साइन है बहुत सारे ऐसे डायक्रिटिकल मार्क्स हो सकते हैं कि जो हम हमारे अल्फा न्यूमेरिक मतलब अल्फाबेट्स या फिर नंबर्स के ऊपर या फिर साइड में या फिर बिलो दैट पर्टिकुलर लेटर हम यूज कर सकते हैं राइट सो उसके रिलेटेड भी हमारे पास यहाँ पे कैरेक्टर एंटिटीज है कि जिसका यूज करके हम इस हिसाब से हमारे वेब पेज के ऊपर ब्राउजर के अंदर हम कैरेक्टर्स डिस्प्ले कर सकते हैं राइट विच आर रिलेटेड टू डायक्रिटिकल मार्क्स राइट सो दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस डायक्रिटिकल मार्क्स के जो हमें यहाँ पे कंसिडर करना है एंड अलॉन्ग विद दैट दिस इज द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्यूटोरियल दैट इज एच टी कि जो हम पर्टिकुलर कैरेक्टर्स या फिर रिजर्व कैरेक्टर्स के जो एच के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल है फिर भी अगर हमें वो कैरेक्टर्स को ब्राउजर के अंदर डिस्प्ले करने हैं राइट right? तो हम वहां पे ये एच टी का यूज कर सकते हैं विच कैन बी आईदर विद द हेल्प ऑफ एंटिटी नेम और इट कैन बी विद द हेल्प ऑफ एंटिटी नंबर इट टोटली डिपेंड्स ऑन द डेवलपर राइट सो लेट्स डू वन थिंग हम एक काम करते हैं जो कॉमन एच टी एम एल एंटिटीज है राइट right? उसके रिलेटेड हम यहाँ पे एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन करके देख लेते हैं एंड ऑब्वियसली फॉर दैट पर्पज हमें यहाँ पे एच पेज बनाना पड़ेगा और एच टी एम एल पेज वी नो के वो डॉक टाइप से स्टार्ट होता है राइट एंड डॉक टाइप में हम लिखेंगे दैट इज एच टी एम एल राइट आफ्टर दैट हम रूट एलिमेंट लिखेंगे दैट इज एच टी एम एल एंड स्लैश एच टी एम एल बिटवीन दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल क्रिएट द हेड सेक्शन राइट हेड सेक्शन के अंदर हम बाई डिफॉल्ट एक तो टैग लिखते ही है दैट इज द टाइटल टैग राइट एंड विद इन टाइटल आई विल राइट एच टी एम एल एंड इट इज एंड स्लैश टाइटल राइट एंड बिलो हेड टैग वी विल स्पेसिफाई द बॉडी सेक्शन राइट अगेन आई रिपीट वी विल स्पेसिफाई द बॉडी सेक्शन राइट सो एज यू आर एबल टू सी हमने यहाँ पे रफ स्ट्रक्चर तो हमारे एच डी एम एल डॉक्यूमेंट का जो बाई डिफॉल्ट होता है वो तो हमने यहाँ पे बना ही दिया राइट right? ना जैसे मैंने आपको बताया कि जो कॉमन एच डी एम एल कैरेक्टर एंटिटीज है राइट right? वो हम डेमोन्स्ट्रेट करना चाहते हैं देन वी कैन डू वन थिंग सो टू डेमोन्स्ट्रेट एच डी एम एल कैरेक्टर एंटिटीज हम यहाँ पे पैराग्राफ टेक का यूज करेंगे अगेन आई रिपीट हम यहाँ पे पैराग्राफ टेक का यूज करेंगे एंड विद इन पैराग्राफ टेक वी विल स्पेसिफाई the common html character entities right now first we will start with copyright symbol right and for that purpose it is ampersand it is ampersand copy and semicolon right and after that i will specify br tag right then second is let's take it as less than sign for that purpose it is ampersand lt semicolon 
again i will use br tag then it is greater than sign right for that purpose it is ampersand gt semicolon again i will use br tag then it is registered trademark right for that i will use that is ampersand reg semicolon then it is again br tag then another is ampersand itself right so for that purpose i will use ampersand amp semicolon then let's again specify br tag then it is let's take it as quotation right and for that purpose it is ampersand q u o t right and semicolon again br tag then if we want to use apostrophe right that is single quote right q u o t e so for that purpose we will specify ampersand a p o s that is for apostrophe right then br tag we have also seen related to currency so for one currency we will specify over here that is yen ampersand yen right so these are some common character entities ki jo maine yahan pe list out kiye hai let's do one thing page ko hum save kar dete hai right and after that hum use browser mein display karke dekhte hai ki wo hame kaise dikhai dega right so i am specifying over here entities dot html that is the name of my page and i am clicking on save button jo hamare first website folder ke andar save ho gaya hai now let's open that thing so it's over here right see here is entities dot html use hum browser mein open karke dekhte hai see friends it's here it is right aap dekh sakte ho कॉपीराइट का सिंबल लेस देन साइन ग्रेटर देन साइन रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क एम्पर्सन डबल कोटेशन सिंगल कोट येन राइट दीज आर द सिंबल्स राइट कि जो हम डायरेक्टली हमारे एच टी एम एल पेज के ऊपर ब्राउजर के अंदर नहीं डिस्प्ले कर सकते बट इंस्टेड ऑफ दैट हम एंटिटीज का यूज करेंगे दैट इज कैरेक्टर एंटिटीज के जो हमने अभी अभी ये नोटपेड फाइल के अंदर यूज किए दैट इज एमपर्सन कॉपी सेमिकॉलन एमपर्सन डेल्टी सेमिकॉलन एमपर्सन ए एम पी सेमिकॉलन राइट अगर हम इस हिसाब से लिखेंगे तो हम ऐसे सिंबल्स भी हमारे वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले कर सकते हैं राइट right? so friends this is all about today's tutorial that is html entities agar aapko ye tutorial acha laga like kijiye share kijiye and obviously channel ko subscribe karna mat bhuliyega taki future ke tutorials bhi aapko milte rahe right thank you friends